ഹലോ എവറി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്വയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഏതൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോയി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ള കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഇരുപത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ നമ്മളിനി വേറൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള അതിനിടയിലൊരു റാൻഡം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നയൻറ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ വെറും രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ് വരെ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെ നമ്മുടെ ബേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഴയ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര ആലോചിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറിലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ നിന്ന് എത്ര കുറവാണ് ഏഴ് കുറവാണ് സോ കുറവാണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസറിന് രണ്ട് പാട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് പാട്ടും അതുപോലൊരു സെക്കൻഡ് പാട്ടും അതിൽ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏഴ് കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഏഴ് സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്നും ഏഴ് സെപ്ട്രാക്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി ആറ് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് എൺപത്തി ആറ് എങ്ങനെ എഴുതി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഏഴ് സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ എൺപത്തി ആറാണ് ആൻസറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇനി രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നാല് ഡിജിറ്റാണ് വരേണ്ടത് ആൻസർ നമുക്കറിയാം അടുത്ത രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇട്ടാൽ അതിലും സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിവിടെ നോക്കി ഏഴല്ല ഞാൻ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞേ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അതായത് എൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതായിരിക്കും സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എത്ര കുറവാണ് നൂറിൽ നിന്ന് എത്ര കുറവാണെന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് കുറവാണ് സോ നമ്മൾ എഴുതി മൈനസ് ഏഴ് ആൻസറിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ രണ്ട് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ചു അതായത് എൺപത്തി ആറ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഏഴല്ലേ കുറവ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നയൻറ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് വിചാരിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐഡിയ എത്ര കുറവാണെന്ന് ആലോചിക്കണം എത്ര കുറവാണ് എട്ട് കുറവാണ് ഞാനൊരു എഴുതി മൈനസ് എട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ എഴുതുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് എൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് എത്രയാ എൺപത്തി നാല് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ അറുപത്തി നാല് കഴിഞ്ഞു വേറൊരു നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ചെറിയ എക്സെപ്ഷൻ എടുക്കാ
പ്ലസ് നാലാണ് അതവിടെ എഴുതി വെച്ചോ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് നാലെന്ന് എഴുതി പോലെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു പ്ലസ് നാലെന്ന് എഴുതുന്നു സെയിം പരിപാടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ എത്ര കൂടുതലാന്ന് കിട്ടി നാല് കൂടുതലാന്ന് കിട്ടി എത്ര കൂടുതലാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ അതങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് നൂറ്റി നാല് പ്ലസ് നാല് നൂറ്റി എട്ട് സെയിം ലോജിക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസറിന് രണ്ട് പാട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പാട്ടും സെക്കൻഡ് പാട്ടും ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ പാട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് എത്ര കൂടുതലാന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നൂറ്റി നാല് പ്ലസ് നാല് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി എട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം കൂടുതൽ എത്രയാണ് പ്ലസ് നാല് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പതിനാറ് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് നൂറ്റി എട്ട് സെക്കൻഡ് പാട്ട് പതിനാറ് എങ്ങനെ കിട്ടി നൂറ്റി നാലിലെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര കൂടുതൽ നാല് കൂടുതൽ സോ നൂറ്റി നാല് പ്ലസ് നാല് നൂറ്റി എട്ട് നാലിലെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ചെയ്ത അതേപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ്റി രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ നമ്മുടെ ഐഡിയ എത്ര കൂടുതലാണ് രണ്ട് കൂടുതലാണ് നൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് നൂറ്റി രണ്ടിലൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നൂറ്റി നാല് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ നാല് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എത്ര ഡിജിറ്റ് വരണം ഒബിയസ്ലി അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് വരണമല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ കാര്യം ഒരു സീറോ ഔട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ ഫോർ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നൂറ്റി എട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ്റി എട്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി എട്ട് എത്ര കൂടുതലാണ് എട്ട് കൂടുതലാണ് സോ പ്ലസ് എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് എട്ട് സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം വരെ എന്താ അത് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പറിലൊക്കെ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറുള്ള ചോദ്യമാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടോ അതായത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഇൻഡോ ഒക്കെ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബാങ്കിങ്ങിന് ആയാലും ചോദ്യം വരാറുള്ളതാണ് എസ് എസ് സിക്ക് ആയാലും ചോദ്യം വരാറുള്ളതാണ് ആർ ആർ പിക്ക് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സോ ഈ മെത്തേഡ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വട്ടം കാണാം താങ്ക് യു